Kumusta grade 9 students? Ang lesson natin today ay tungkol sa rationalizing the denominator of our radicand. Magsisimplify pa rin tayo ng mga radicals. Pero pag sinabi nating rationalizing the denominator, ibig sabihin nun, aalisin natin yung radical sign sa ating denominator. Sa pag-simplify kasi ng ating radicals, dapat ang ating denominator ay walang radical sign. Kailangan nating gumawa ng paraan para matanggal yung ating radical sign sa denominator. Tulad sa example number 1 na makikita ninyo, square root of 8 over 5. Ibig sabihin yan, yung ating denominator na 5 ay may radical sign. Kailangan nating maalis or matanggal ang radical sign ng ating denominator. Para magawa yun, isulat lang muna natin yung ating given Well, example number 1 natin na ganito, square root of 8 over square root of 5. Paghiwalayin lang natin sila, pero the same ang index pa rin, parehong square root pa rin. Matatandaan niyo na ito yung third law of our radical. Kung nalilito ka pa sa mga laws ng radical, pwede mong balikan yung mga videos ko about doon para mas mapadali sa iyo ang pag-rationalize ng ating denominator. Next, naisulat na natin o napag-separate na natin yung numerator and denominator natin. Pareho silang may radical sign. Kailangan nating maalis ang radical sign ng ating denominator, itong 5, square root of 5. Para magawa yun, simple lang, i-multiply lang natin yung numerator and yung denominator dito sa may denominator. Multiply natin ngayon sa square root of 5 over square root of 5. Bakit square root of 5 ang ginamit natin? Ginamit natin yung square root of 5 dahil iyon yung ating given dun sa ating denominator. Ayun yung merong radical sign. Kaya ito rin ang gagamitin natin na pang multiply sa numerator and denominator natin. Tignan natin ang susunod na step. I-multiply na natin. 8 times 5 square root of 8 times square root of 5 ang gagawin lang natin i-multiply natin yung mga radicand nila kasi pareho naman silang square root so multiply lang natin 8 times 5 is square root of 40 and then square root of 5 times square root of 5 ipag-multiply mo lang yung radicand nila na 5 and 5 5 times 5 that is 25. Square root of 25. Simplify pa natin. Square root of 40 over... Ano ang square root of 25? Ang square root of 25 ay 5. Dahil sa 5 squared, 5 times 5, the answer is 25. Kaya ito na yung magiging denominator natin. Magiging 5 na siya. Pero ito na ba ang ating final answer? Hindi pa. Pwede pa nating masimplify ang square root of 40. Matatandaan ninyo sa nakaraang video ko din, kapag meron pang factor na perfect square, katulad nitong 40, pwede pa natin itong masimplify. Ano ba ang factor ng 40 na perfect square? Pwede natin gamitin yung 10 times 4. 10 times 4 is 40. At ang 4 ay perfect square. Kaya ito yung gagamitin natin. Sulat lang ulit natin ito. Punta natin siya dito. Magiging square root of 4 times square root of 10 over yung ating denominator. Kopyahin lang natin. 5. Saan galing ang square root of 4 and square root of 10? Galing siya dito sa factor ng 40. Pinaghiwalay lang natin at ito, masisimplify na natin siya. Ano ang square root ng 4? Square root ng 4 ay 2. Dahil sa 2 squared is equal to 4. 2 times 2 is 4. Square root of 4 is 2. Ang square root of 10, wala na to. Hindi na natin masisimplify. Just copy. And then, yung ating denominator is i-copy na lang din natin. 5. This is now our final answer.
2 square root of 10 over 5. Okay, ganun lang ang gagawin natin. No? Iisip tayo ng paraan na maalis natin o maging perfect power yung ating denominator para matanggal yung radical sign. Next example natin is 2 over square root of x. Makikita ninyo na meron tayong radical sign sa ating denominator kaya kailangang maalis natin ang ating radical sign dyan. Para maalis natin yan, multiply natin yung numerator and denominator saan? multiply natin sa square root of x. And magmultiply na tayo. 2 times square root of x 2x ba ang magiging sagot? Hindi. Hindi natin pwedeng pagsamahin or multiply yung 2 and x kasi wala to sa loob ng radical sign. Hindi siya radical, hindi katulad nito. Kaya ang gagawin na lang natin, kopyahin natin yung 2 and then kopyahin na lang din natin yung square root of x. Ayan. Hindi yan 2x kasi ito Walang radical sign. Ito, may radical sign. Sa number 1, pinagmultiply natin kasi parehong nasa loob ng square root. Then, sa ating denominator, square root of x times square root of x is square root of x squared. Meron yung 1, and then may 1 to. Pinag-add natin, kaya naging square root of x squared. And i-simplify na natin. 2 square root of x. Copy na natin. Nakasimplify na yan. Pero itong nasa ibaba natin, since square to, so may 2 dito, cancel na yan dahil same sila ng index and yung exponent ng radical. Matatandaan ninyo sa first law of radical na pag pareho ang index and then pareho ang exponent, makakancel na siya at maiiwan na lang yung ating uh, radical. Kaya ito na ang magiging sagot natin. Magiging x na lang siya. 2 square root of x over x. Nakasimplify na ba yan? Okay, yes. Hindi na natin ito masisimplify pa. Ito na yung ating final answer. Number 3 example natin. 5 over 4 square root of 6. Meron na naman tayong radical sign sa ating denominator. Kaya kailang matanggal to yung radical sign. Kaya saan natin multiply itong numerator and denominator natin? multiply ba natin sa 4 and square root of 6? No. Hindi natin isasama ang 4 kasi wala naman itong radical sign. Ang isasama lang natin or ang kukunin lang natin itong square root of 6. So, multiply natin sa square root of 6 lang. Square root of 6 over square root of 6. Hindi na natin isasama ang 4 kasi wala naman siyang radical sign. Ito lang 6 lang yung may radical sign. And then, simplify. Pwede ba natin i-multiply yung 5 and 6? Magiging 30 ba siya? Hindi. Ito kasi wala siyang radical sign. Ito meron. Kaya hindi natin pwedeng ipag-combine or i-multiply yan. So, copy na lang natin yung 5. Tapos, copy na lang din natin yung 6. Square root of 6. And then, yung denominator natin magiging, okay, may 4 tayo dito, so copy natin yung 4. Kasi may 1 to eh. So, 4 times 1 is 4. And, ito, 6 times 6. Ito, pwede natin i-multiply yan, yung 6 and 6. Kasi pareho silang nasa loob ng radical sign and pareho ng index. Kaya pwede ipag-multiply. 6 times 6 is... 36. Okay, hindi pa yan yung final answer natin. Pwede pa natin siya masimplify. So, copyin lang natin itong 5 square root of 6 over ay copyin din yung 4 at ang square root ng 36 ay 6. Diba? 6 squared is 36. Or 6 times 6 is 36. Okay, susulat natin dito yung 6. Ang magiging operation natin dito ay multiply. Yung sagot mo dito sa square root of 36 na 6 ay multiply mo dito sa katabi niya na whole number. So, simplify na natin to. So, 5 square root of 6 over 4 times 6. The answer is 
24. Ito na ba yung final answer natin? Yes, ito na yung ating final answer. Hindi na natin masisimplify pa yan. Yung 6, ayan na yun. Kaya ito na yung magiging sagot natin. Makikita ninyo, tandaan, na kapag ganito yung given ninyo sa denominator, may whole number pagkatapos may radical, ang imumultiply nyo lang sa numerator and denominator ay yung may radical lang. Hindi nyo na isasama yung number natin na 4. Okay? Next, na tayo sa number 4 example. Dito, hindi na square root ang gamit natin. Ang index na natin dito ay 3. Or cube root na to. Ayan. Paano kapag ka cube root na? Paano natin to isi-simplify? Again, kailangan natin umisip ng paraan na matanggal natin ang ating radical sign sa ating denominator. Kailangan matanggal yan. At para matanggal yan, kailangan same sila ng exponent ng radicand and ng index. Kaya, ang gagawin natin, hindi natin to imumultiply sa cube root of 2 cube root of 2. Kasi ganito yung ginawa natin kanina sa square root, ba? Kung ano yung nasa ilalim, yun lang yung minumultiply natin sa numerator and denominator. Pero, pag cube root, hindi ganun ang gagawin natin. Kasi, isipin niyo kung ito yung gagamitin natin, hindi pa rin natin matatanggal yung radical sa ilalim na ating given o dun sa ating denominator. Kasi, kailangan ang maging exponent nitong 2 natin ay 3. Kailangan 3 siya para makancel or maalis natin yung radical sign. Kaya, imumultiply natin siya. Ayan siya sa cube root of 2 squared. So, cube root of 2 squared. Ma, bakit po may squared? Bakit hindi lang sa cube root of 2 lang? Kasi nga, pag in natin to, 1 1 plus yung 2, kukuha natin is cube root of 2 cube. Kasi 1 plus 2 is cube. O pagka ganito na, edi pwede na natin makancel yung radical natin at pati yung kanyang exponent. Paano naman yung nasa numerator? Paano natin ito isosolve? So, simple lang. Multiply lang natin. So, hindi naman natin ito pwedeng i-multiply dito kasi wala tong radical sign. Ito meron. So, ganito lang. Copyin lang natin yung 4. Then, cube root of 2 squared. I-simplify natin. Ano ang 2 squared natin? Ang 2 squared natin is... Sulat na natin dito. Magiging 4 cube root of 4. Saan galing yung 4? Kasi 2 squared. Sinimplify na lang natin. 2 squared is 4. And sa ilalim, anong naiwan kanina? Naiwan na lang ang 2. Kasi na-cancel na natin yung index niya na 3 at yung exponent niya na 3. First law of radical, kapag pareho sila niyan, makakancel na, magiging 2 na lang. Ito na ba yung final answer natin? Tama, hindi pa ito ang final answer. Mapapansin ninyo, ang 4 and yung 2 ay divisible pareho sa 2. Kaya pwede pa natin isimplify. 4 divided by 2 is 2. Kaya 2 cube root of 4 ang magiging final answer natin. Ayan. Saan galing ang 2? So, dinivide lang natin. 4 divided by 2 is 2. And then, ito, kinopyo na lang natin. Cube root of 4. Ayan. So, ganun ang gagawin ninyo, ha? Kapag ka cube root, hindi nyo basta-basta kukopyahin yung denominator. Tapos, ayun na yung ilalagay nyo. Tandaan, kailangan maging same yung index and yung kanilang, yung exponent, para makancel natin yung radical. Punta tayo sa mas complicated pa sa number 5 example. 3 over 4th root of 2x. Ayan, hindi na naman tayo square root, kundi 4th root. Kaya hindi natin basta-basta kukopyahin lang to. Katulad ng ginawa na kanina natin dun sa example, kailangan maging pareho ng exponent 
yung ating radical, pati na rin yung ating index. Kaya, para ma-solve natin to, so, i-multiply natin to sa 4th root of 2x cube. Ganun din dito sa numerator. 4th root of 2x cube. Bakit iyan ang ginamit natin? Kasi nga, ito ay may exponent na 1. Kailangan pareho ang ating index at ang ating exponent sa radicand. Kung ito ay may 1, ano ang ilan ang kailangan idagdag para maging 4 siya? Idadagdag natin is yung 3 or yung cube na exponent. Kaya pag tinimes natin siya, tingnan nyo, itimes natin muna yung denominator, magiging 4th root of 2x raised to 4. Dahil nga sa 1 plus 3, 4 na siya. Kapag ganyan, pareho na yung ating index at pareho na rin yung exponent ng radical. So, pwede na natin siya i-cancel at maiiwan na lang yung 2x. Pero paano naman yung nandito sa numerator? Ito medyo parang ang hirap ng number 5 na example natin. Ano? Ipagmumultiply ba natin sila rito? Hindi. Kasi ito ay wala namang radical sign. Kaya hindi natin pwedeng i-multiply to sa 3 tapos times 2 magiging 6. 6x or ganon. Hindi. Pero walang nakalagay na 4th root. ba Kaya hindi natin pwedeng i-multiply. Pagsamahin na lang natin. So, Kopyahin na lang natin yung kopyahin natin yung 3 kay Jaile. Dahil yan dito, pagkatapos ito rin, yung 4th root of 2x cube. Ayan. Simplify natin siya. Bagay lang natin dito. Nakasimplify na ba to? Hindi pa. Pwede pa natin itong isimplify. Magiging 3 4th root of 2 cube and x cube. Diba? Pareho silang may 3 na exponent. Then over, ano yung naiwan kanina? 2x na lang yung ating denominator. Simplify natin. Ano ang 2 cube? Ang 2 cube ay 8. Kaya ang magiging sagot pa natin dito or magiging final answer natin ay 3 4th, 4th root of 8 x cube over 2x. Saan galing ang 8? Nang galing ang 8 sa 2 cube. So, 2 times 2 times 2 is 8. Tapos, kinopin na lang natin yung x cube. Then, ito, yung 2x. Dito. At yung 3 natin, yan. Hindi to 34, ha? 3, then 4th root. Yung 4 ay index natin. 4th root of 8x cube. Masasimplify pa ba natin to? Hindi na. Ito na yung ating final answer. Ayan. Kaya ganun ang pag-rationalize ng ating denominator sa pag-simplify ng mga radicals. Tandaan sa rationalization or rationalizing, kailangan walang radical sign sa ating denominator. Kailangan nating mag-isip ng paraan na makancel yung radical at maiwan na lang yung number. Okay? Ganun lang. Kailangan lang talaga patient na rito kasi honestly, hindi siya madaling lesson, di ba? Pero kung gugustuhin mo, alam ko magagawa at matututunan mo to. Kaya huwag sumuko, lagi ka din sinasabi, huwag sumuko sa math. Kung nalilito pa rin, uh, pwede nyo balikan yung mga videos ko and pwede nyo basahin yung mga books na related dito sa radicals. Ang kaya mo yan. Okay? So, Kung may natutunan ka sa video natin today, huwag mong kalimutan i-like, i-share to sa iba, at mag-subscribe na rin sa channel ko dahil dito sa channel natin, marami kayong matututunan at mas gagaling kayo sa mathematics. Huwag niyo rin kalimutan mag-iwan ng comment kung may mga questions pa kayo. That's it! See you again sa mga next video ko. Susunod na topic natin, paano naman tayo mag-add ng radicals.